ਅਜੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਜੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਗਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਅਜ ਕੀ ਕਿਸੀ ਆ ਹਸਨਾ ਜਾਰਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁੰਗੇ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰੋਨ ਤੇ ਹਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਵਕ ਵਕ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਣ ਆਖਦੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਵੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਏ ਨਾ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਬੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੋਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬੋਲ ਰੋਣ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਰੋਵੇ ਹੀ ਅੰਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਬਦਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੋਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ ਬੋਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੋਲ ਬਦਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਬੋਲ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਦਲਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ 
मत ना हो मत तक ना पहुंचे तो बोल बदल दे नहीं बोल हो बदल दे नहीं लोग आखते ने बेसमझ है मत तेन है नहीं बोली जाता है बिना मत के चार आदमियों मित्रों में बैठा होया कोई गल करे लोग होड़ देंगे ने चुप कर तेन मत नहीं बोल बदल दे मत दे सहारे उस तो बाद सियानप है चतराई है होर बोल बोल बदल देने जीव जीव वस्तुओं के साधन बदल देने त्यों त्यों बोल बदल दे चले जाते हैं पर वस्तुओं नहीं बदल दिया सियान सियान पर मत मत पर चतराई चतराई है बोलन बदल रही है ये तो है ना सारी चीजें सुख्शम सुख्त भी मत भी चतराई भी ये सूक्ष्म चीजा ने पर ख्याल करो ये सूक्ष्म चीजा भी उस मालिक ने ही दतिया ने जेड़ा जीवन दिता है वो कहता है इनू बोल तो आरंभ में देने जरूरी सन पर हूँ इन बोलों को मेनटेन किमें करना इनके लिए जड़िया सूक्ष्म चीजों की लड़ है वह भी दे दें
ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਉਚਾਤਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਖਸ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤਿੰਨੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਸੁਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਤਰਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਪਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਰੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੰਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਿ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਆਖੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਬਣੇ ਉਹ 
ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਜਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਜਾਏ ਲੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰਤੀਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਤ ਵੀ ਬੜੀ ਚਤਰਾਈ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਟ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਝਗੜੇ ਨੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਨੇ ਇਤਲਾਫ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੂਪ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਸੀ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਆਖ 
ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫਲ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਮਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਰੁਕੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਚਤਰਾਈ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲ ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੁਲੇ ਹਨ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜੋ ਬੋਲਣ ਬੋਲਣ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਮੇਲਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਸੀ ਰੁਕੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੱਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਲੋ ਇਸ ਦੀ ਪੜ ਲੋ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਓ ਹੋਇਆ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਰਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਆਇਸ਼ਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆਇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਹੋ ਆਪੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਉਣੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਹੀ ਪਾਇਗਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਕਰੇ ਨੇ ਟਕਰਾਉ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਮਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਕਰੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲੇ ਆਪੇ ਹਰ ਆਪੇ ਚਗਰ ਚੁਕਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਹਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਗਿਣਦਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੀਟ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋ ਸਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ